హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము మన ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్లో చాలా ముఖ్యమైన అంశాలను మనము చర్చించుకుందాం సో ఇందులో ముఖ్యంగా విద్యాశాఖలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి విద్యాశాఖలో టీచింగ్ మరియు నాన్ టీచింగ్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి పద్నాలుగు వేల ఖాళీలను గుర్తించినట్లుగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి తెలియచేయడం అయితే మనము చూడవచ్చు సో ఇందులో జూనియర్ కాలేజీలు కూడా జేఎల్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన వివరాలు కూడా మనము ఈ యొక్క వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో ఈరోజు మనము ఈనాడు పేపర్లో కనుక గమనించినట్లయితే విద్యాశాఖలో ఖాళీల భర్తీకి కసరత్తు అనేటువంటి హెడ్డింగ్తో న్యూస్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ముఖ్యంగా విద్యాశాఖలోని ఖాళీ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వము వివరాలు సేకరిస్తుంది గత రెండు రోజులుగా అధికారులు దీనిపై కసరత్తు చేస్తున్నారు ఇప్పటికే ఆర్థిక శాఖ అధికారులు నిర్వహించిన సమావేశంలో ఖాళీల వివరాలను సమర్పించినట్లుగా తెలుస్తుంది సచివాలయంలో గురువారము విద్యాశాఖ అధికారులతో ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహ్ని సమావేశము నిర్వహించారు పాఠశాల జూనియర్ కళాశాలల్లో కలిపి సుమారు పద్నాలుగు వేల వరకు ఖాళీలు ఉన్నట్లు అధికారులు తమ నివేదికలను సమర్పించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇందులో జూనియర్ కళాశాలల్లో బోధన మరియు బోధనేతర పోస్టులు అంటే జేఎల్ పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి వివరణ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో జూనియర్ లెక్చరర్లకు సంబంధించినటువంటివి సో నాలుగు వేల ఆరు వందల ఖాళీలు ఉండే అవకాశం ఉంది సో పాఠశాల విద్యలో తొమ్మిది వేల ఆరు వందలు అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి అంశము తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఖాళీ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ప్రభుత్వం మొదటగా బోధన పోస్టుల భర్తీకి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న విషయము అందరికీ తెలిసిందే విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఇప్పటికే ప్రకటించిన సహాయ ఆచార్యులు అంటే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఖాళీలు పదకొండు ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా వర్సిటీలో మంజూరు పోస్టులు పనిచేస్తున్న వారి వివరాలను పంపాలని అధికారులు కోరడాన్ని మనము గమనించవచ్చు సో ఇక్కడ మనము ఒక విషయం ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే సో ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక న్యూస్ అయితే పేపర్లో రావడం జరుగుతుంది సో డిఎస్సి ఖాళీల పైన సో డిఎస్సి ఖాళీల పైన ఏదో ఒక న్యూస్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం గమనించినట్లయితే పాఠశాల విద్యలో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఖాళీలు ఉన్నట్లుగా ప్రకటించడం జరిగింది కానీ ఒకరోజు ఇరవై ఒక్క వేల ఖాళీలు మరో రోజు తొమ్మిది వేల ఖాళీలు మరో రోజు పదిహేను వేల ఖాళీలు అని ఈ విధంగా మనకైతే ఒక క్లారిటీ లేకుండా న్యూస్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రభుత్వము అధికారికంగా ఈ నెలలో మనకు ఈ వివరాలన్నీ కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా ఈ నెల చివరలో మనకు టెట్ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు అయితే స్పష్టంగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు లోపే మనకు దీనిపైన క్లారిటీ అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క బోధన పాఠశాలల్లో ఈ యొక్క పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి గురించి మీరు పఠించుకోకండి సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జూనియర్ కళాశాలల్లో నాలుగు వేల ఆరు వందల పోస్టులు ఇది మాత్రం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే నాలుగు వేల ఆరు వందల పోస్టులు కానీ పాఠశాల విద్యలో మాత్రం దాదాపు ఇరవై వేలకు పైగానే పోస్టులు ఉండే అవకాశాలు అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ఏంటి యూనివర్సిటీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పదకొండు వందల తొమ్మిది పోస్టులు ఇది కూడా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు వివిధ జిల్లాల్లో ఉండేటువంటి విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రభుత్వానికి తమ జిల్లాలోని ఖాళీల వివరాలను కూడా పంపిస్తున్న విషయము అందరికీ తెలిసిందే సో జిల్లాల వారిగా కూడా మనకు ఒక క్లారిటీ అయితే ఈ మంత్ ఎండ్లోగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో దీనిపైన ఎవరు కూడా అంటే భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈసారి డిఎస్సిలో అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో తెలుగు వారికి ఉంటుంది హిందీ వారికి ఉంటుంది పీఈటి వారికి ఉంటుంది అందరికీ కూడా అవకాశాలు అయితే ఈ నోటిఫికేషన్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ గురించి మనకు అంత అంటే పట్టించుకునే అవసరం లేదు బట్ ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ ప పైన మాత్రము దృష్టి సారించి చా చాలా మంచి నోటిఫికేషన్ కాబట్టి మెగా డిఎస్సి కాబట్టి అందరూ కూడా అంటే ప్రిపరేషన్లో పదును పెట్టి ప్రిపరేషన్కి పదును పెట్టి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మంత్ అయితే మనకు ఏంటి 
డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే అవకాశాలు అయితే స్పష్టంగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కోడ్ అనేది ఇంకా రాలేదు అమల్లోకి రాలేదు నెక్స్ట్ మంత్ ఎలక్షన్ కోడ్కు ఛాన్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఎలక్షన్ కోడ్కి ముందే మనకు టెట్ నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం డిఎస్సి పైన ఒక క్లారిటీ పక్క క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలు అయితే మనకు ఉన్నాయి ఓకేనా మనము ఈ యొక్క సీఎం సమీక్షా సమావేశము జరిగే వరకు ఇంకా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి ఇంటి ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ సో మీకు కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వడానికి అంటే డిఎస్సి ఖాళీల పైన క్లారిటీ ఇవ్వడానికి నేను ఈ వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక సంఖ్యను న్యూస్ పేపర్లో వేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఒకరోజు పద్నాలుగు వేలు అని పంతొమ్మిది వేలు అని ఇరవై ఒక్క వేలు అని ఏడు వేలు మాత్రమే అని ఈ విధంగా రకరకాలుగా న్యూస్ పేపర్లలో వేయడం అయితే చూస్తున్నాము సో ఇందులో మనకు స్పష్టత రావాలి అంటే వెయిట్ చేయాల్సిందే ఫ్రెండ్స్ ఈ మంత్ ఎండ్ వరకు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి థ